El fallo del juez Griesa, que fue suspendido por una Cámara de Apelaciones de Nueva York, generó amplias repercusiones, obviamente en el gobierno nacional y en otros sectores de la política y la economía. En materia económica, justamente, el Merval tuvo un repunte del 13,5% en las acciones en promedio y también bajó el riesgo país. El fallo del juez Tomás Griesa del pasado 21 de noviembre disponía que Argentina debía realizar antes del 15 de diciembre un depósito de garantía por 1.300 millones de dólares para el pago de los tenedores de bonos que rechazaron el canje de 2005 y 2010. Pero la Corte de Apelaciones de Nueva York hizo lugar al pedido de nuestro país al suspender las recientes disposiciones del magistrado en favor de los fondos buitres y postergó al menos hasta el 27 de febrero próximo un pronunciamiento sobre el caso. El fallo de Griesa era injusto, agresivo con la Argentina, político absolutamente, invocando además este, cuestiones que no hacían a, al derecho de fondo. Que los tribunales de Nueva York a los que estamos sujetos por aquella renegociación, eh, los tribunales de Nueva York comprendan que eh, debe honrarse los acuerdos que la Argentina ya celebró con los bonistas que entraron en el canje. No puede ser que a nosotros nos juzguen en cualquier tribunal del mundo, no se puede permitir que se sigan emitiendo bonos que reconozcan jurisdicción en el exterior para que seamos simplemente un deudor comercial y en un Estado soberano. La medida se dio a conocer horas después de que la presidenta Cristina Fernández ratificara la voluntad del gobierno de seguir cumpliendo con sus compromisos de deuda como lo hace desde el año 2005 y calificó como de una inequidad absoluta el fallo del juez de los Estados Unidos. Han aprovechado para decir que negociamos mal, que hicimos mal el canje, que se, se han montado sobre esto eh, también algunos periodistas, ¿no? diciendo el default, el default es un desastre, como regocijándose. Yo creo que es un momento para la reflexión, se va a hacer el pago normalmente, lamento anunciarles la deuda, los compromisos se van a pagar tal como estaba, este, tal como estaba programado y el fallo de Griesa esperemos que pase a la historia como una maniobra especulativa y quienes son socios de eso, bueno, tendrán que, tendrán que ah, han perdido plata ahora porque no van a cobrar.